Zephyr going up? Zum Wohl. Auf unsere Zusammenarbeit. Das ist meine Ehre. Könnten wir uns nicht einfach duzen? Schließlich sind wir morgen neun auf frühen Liebespaar. Jan. Sonja. Auf den Film? Auf uns. Erzähl mal, was hast du vor mit deiner Figur? Wie siehst du ihn? Ehrlich. Das ist keine Figur. Das ist ein Pappkamerad. Ja, sagen wir mal ehrlich, das ist alles ein wenig klischeehaft geschrieben. Man weiß sofort, wie es gemeint ist, was man da liefern soll. Fernsehen, nee. Hauptsendezeit. Deine Figur ist natürlich interessant, aber da kann man was draus machen. Wirst du auch. Bin schon gespannt, aber meine Figur ist ein einziges Klischee. Nur dazu da, um für dich einen Rahmen abzugeben. Und das habe ich auch vor. Ich spiele dir zu. Du bist der Star. Das ist ja... Sehr nett von dir. <lacht> Aber wenn deine Rolle so nicht sagen ist, warum spielst du sie dann? Das wird sicher ein Spaß. Interessiert mich auch, mit dir zu arbeiten und außerdem gute Kohle. <lacht> Meine Leidenschaft ist das Theater, weißt du? Alles geschieht jetzt. In diesem Augenblick. Und manchmal ist er magisch. Das ist wie eine Droge. Spielst du auch Theater? Früher, ja. Und dann direkt zum Film? Ja, da ging dann alles so rasch, da, da war dann keine Zeit mehr für Theater. Entschuldige, ich muss es leider anlassen, meine Agentin wollte mich noch sprechen. Aber das war sie nicht. Nein. Das war ein ehemaliger Liebhaber. Da braucht Mama noch ein bisschen Trost und dann reden wir. Ist noch nicht lange her? Nein. Und gibt's schon jemanden neuen? Noch nicht. Danke. Für Sie. Und einmal das Osobuko. Guten Appetit. Na dann. Vegetarierin? <lacht> Beim Drehen, ja. Ich schlafe nicht so gut, wenn ich zu schwer esse. Ist ja jeden Tag dran. Muss ganz schön anstrengend sein. Ja. Und wie ist der Regisseur so? Oh, der ist ganz okay. Macht seine Arbeit. Uns kann jetzt nicht so viel helfen, aber es geht ja auch so. Die sind sowieso selten. Ja. Er nervt ein bisschen mit seinen Kommandos. Er schreit immer Action, Cut, wie ein Amerikaner. <lacht> du spielst gerade eine sensible Szene und er schreit Cut. Ich glaube, für Hollywood. <lacht> And Action. <lacht> Was zeigen? Das ist meine Tochter, Clara. Sie ist sechs. Und das ist Simon. Acht. Freut mich. Liebe Kinder. Sie finden die Kinder lieb? Also den Fotos nach? Und warum willst du dann ihr Leben zerstören? Du blöde Sau. Warum du ihr Leben zerstörst? Warum sollte ich? Ich kenne sie ja gar nicht. Aber den kennst du doch, oder auch nicht? Das ist der Vater von den Kindern, den kennst du, oder? Tut es nicht. Das ist mein Mann! Ich habe dich gefragt, ob du den kennst. Ja. Aber sie können sich beruhigen. Ich, ich soll mich beruhigen? Ich will ihre Familie wirklich nicht zerstören. Und warum verführst du ihn dann? Fickst mit ihm? Machst ihn ganz verrückt? Warum? Ich habe das schon beendet. Bitte beruhigen Sie sich. Beruhigen soll ich mich? Es war nur eine Affäre. Es ist eine wirklich Affäre, schon vorbei. Ja? Und wozu dann das alles? Wozu? Fragen Sie das doch Ihrem Mann, nicht mich. Kaufst du mit deiner blöden, hohen Fresse, kannst du dir alles erlauben. Mit deiner kalten Fratze, da ist nichts dahinter. Glaubst du, das sehe ich nicht? Nichts dahinter. Du Nutte. Du dreckige Nutte.
Alles okay? Mhm. Alles okay. Zahlen wir dann? Herr Ober, können wir zahlen, bitte? Ich wüsste noch eine gute Bar. Kennt noch niemand. Ich muss noch Text machen für morgen. Ein andermal. Versprochen? Mhm. Sagen Sie, jetzt muss ich Sie mal was fragen. Sie sind doch die Schauspielerin, oder? Sie kommen mir so bekannt vor. Ja, die bin ich. Na, da haben Sie mir jetzt auch meinen Tag gerettet. Ist mir eine Ehre. Meine Frau, die ist ja ein Fan von Ihnen. Also, die wird staunen, wenn ich das erzähle. Sagen Sie einen lieben Gruß. Ja, klar. Wird ausgerichtet, selbstverständlich. Weil es mir gerade nicht einfällt. Entschuldigen Sie. Wie war noch rasch Ihr Name? Sie, bist du zu Fuß gekommen? Das steht oben im Wald, da sitzt niemand. Die Leute. Kennt jeder mein Auto und die denken sich dann immer gleich, was Gott was. Ja, klar. Komm rein. Ein Cognac dazu? Na, danke. Schnappst du dir auch? <lacht> danke, lieber Neid. Ich bin eh schon total ein. Ich nehme einen. Wie lange bist du schon da? So lang. Zwei Jahre. Ein bisschen länger. Das ist nicht total Nein. einsam, so ein Haus? Ich habe meine Arbeit, die Musik, die Bücher. Ja, klar. Manchmal schon. Dabei habe ich so gern gelesen früher. Zu so viel, zu so schade. Echt viel versammt, denke ich mir manchmal, ich hätte viel mehr lesen sollen. Mhm. Wobei, <lacht> das kann man ja nur ändern.
Hallo. Hallo. Wir sind der Hannes. Fußballspielen. 27 Prozent von den Schulkindern sind dick. 27 Prozent. Der wie viel ist das denn? Habe ich nicht mitzahlt. Papa, du musst ein bisschen auf die aufpassen. Ja, ja. In einer halben Stunde kommt der Doktor. Der Doktor? Mhm. Wieso denn? Mir fällt ja nichts. Papa, wenn er schon kommt, extra. Das heißt für uns, das ist doch Wahnsinn. Die haben mich im Verdacht. Ja, aber sie können dir nichts beweisen, weil du es ja nicht warst. Wir müssen jetzt geduldig sein und vorsichtig, solange niemand weiß, dass... Nee. Solange niemand erfährt? Solange niemand erfährt, dass wir uns lieben, dass wir zusammengehören, solange werden sie den Täter nicht finden. Bitte sag mir, dass das alles nicht wahr ist. Sag mir, dass das nicht stimmt. Ich habe es für uns getan, Liebling. Wir müssen jetzt geduldig sein und dann und dann werden wir unsere Liebe nicht mehr verstecken müssen. Dann sind wir frei. Sag, ist das nicht ein bisschen zu schön? Sieht so künstlich aus, ne? Findest du? Hm? Wir werden dann so weit sein, ja. Danke, ich komm gleich. Ja, dann machen wir es ein bisschen schlank. Ein hm? bisschen vielleicht. Hm? Einmal noch. Ich muss mit dir reden. Was ist passiert? Du siehst so müde aus, so erschöpft. Willst du was trinken? Wo warst du an dem Abend? Welcher Abend? Du hast recht. Ich war dort. Ich war dort und habe auf ihn gewartet. Du warst es. Ich kann es nicht glauben. Jetzt weißt du es. Es tut mir leid, ich... Ich wollte dich damit nicht belasten. Du wolltest mich nicht damit belasten, dass du deinen Mann umbringst? Vielen Dank. Ich habe es für uns getan. Was heißt dir für uns? Das ist doch Wahnsinn. Und die haben mich in Verdacht. Aber sie können dir nichts beweisen, weil du es ja nicht warst. Wir müssen jetzt nur geduldig sein und vorsichtig. Solange niemand erfährt, dass wir zusammengehören, dass wir uns lieben, so lange werden sie den Täter nicht finden. Bitte sag mir, dass das alles nicht wahr ist. Bitte sag mir, dass das nicht stimmt. Ich habe es für uns getan, Liebling. Wir müssen jetzt nur geduldig sein. Und dann, dann sind wir frei. Cut! Danke! Großartig! Haben wir! Bitte. Warum? Es war perfekt. Nee, schenk mir noch einen. Es geht nicht besser. <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber lass es mich probieren. Mach dir doch nichts aus, oder? Ja, ist gern. Wunderbar. Wir machen noch einen. Alles am Anfang. Die fünfte. Okay. Action! Warum bist du gekommen, Liebling? Was ist, wenn dich wer sieht? Haben Sie Schmerzen beim Stiegensteigen? Stinkstein geht schon noch. Wie? Manchmal. Herr Doktor. Scott. Und jetzt spüren Sie gar nichts. Ein bisschen was vielleicht. Sie sind schon da. Brauchen Sie vielleicht irgendwas? Danke, ich habe alles. Das ist mein Zimmer. Und ich habe immer so eine Angst vor Krebs gehabt. Wenn man dann keinen Krebs kriegt, habe ich gedacht, meine Frau oder ich können es bitte tief ein- und ausatmen. Mal mit offenem Mund. Ja. 
Sehr gut. Und dann hat sie den Unfall. Und bei mir ist es das Herz. Noch mal tief ein und aus. Das ist halt vorher nicht. Dann bringen Sie es bitte auf den Rücken. Ich habe mein Leben doch viel zu viel Sorgen gemacht. Krebs ist eine grausliche Krankheit. So aufgefressen werden von innen her. Das ist nicht schön. Nein. Jetzt kann man sich wenigstens was vorstellen. Mach mal Ruhe, bitte. Danke. Es ist wie ein Motor. Der hält auch nicht ewig. Sie können auch lange leben. Sie müssen nur ein bisschen besser auf sich aufpassen. Muss ja nicht sein. Was? Dass ich noch lange lebe. Tut das weh? Tief einatmen. Und jetzt? Haben Sie den Spray noch? Na ja. Dann sollten Sie immer bei sich haben, falls die Schmerzen kommen. Das kann ganz plötzlich passieren. Alles in Ordnung? Ich weiß nicht recht, er sagt ja nichts. Ja, er war immer der starke Mann, das wird dann immer los. Ich habe ihm was aufgeschrieben. Wieso, ist irgendwas? Nein, nein, nur zur Sicherheit. Aber er sollte es nehmen. Hm. Ich muss ständig an sie denken. Ich habe das vergessen. Oh, schau her, du schaust aus. Der Herr Doktor hat den Opa untersucht. Passt. Ja, was? Hallo. Tja, schön, oder? Ja, danke. Wie ist denn der Hannes? Der ist im Saal, glaube ich. Ein paar Wetter? Ich war eh schon Fußballspielen heute. Ich sollte heute noch in die Apotheke. Heute noch? Der Doktor war da und hat für den Papa was aufgeschrieben. Das nimmt er eh nicht. Der Doktor ist extra hier, das ist aber nett. Ich habe ihm gebeten. Er ja, geht mir nicht freiwillig. Das Rezept ist so dringend. Du kannst wahrscheinlich eh morgen auch noch holen. Bist du jetzt da endlich? Wir sollten machen, bevor es finster wird. Bin schon fertig, Vater. Geht sie leicht aus. Ich sag, der Morgen reicht völlig. Hannes, kommst du dann auf den Hallo, du liebst auch noch. Ja, geht schon. Muss ja, was der. Und dir? Ja, gut soweit. Kennst du ja fit genug, um alle herum zu kommandieren, Sonja. Es ist nur gerade ein bisschen ungünstig. Ich bin mitten im Kochen. Können wir später telefonieren? Ja, passt. Magst du dem Papa noch reden? Gut. Ja, dir. Bis bald. Auf zum Opa. Ja. Kommt sie uns besuchen? Das weiß ich nicht. Tante Sonja, kommst du uns besuchen? Bringst du mir dann was mit? Geht alles, das fragt man aber wirklich nicht. So, jetzt lauf. Und sag gerne, sie sollen zum Essen kommen, ja? ja? Opa, bitte auf der Sonja. Na da, schau her. Na, dass du einmal anrufst. Wie geht's dir denn? Ah, schön. Und was bist? Eine Mörderin. Na, haben wir dir das gehabt? 
Und wen bringst du um? Na, warte mal. Was ist denn? Was machst du davon? Hinten geht's weiter, vorne ist fertig. Ja, hinten mache ich gleich noch, vorne muss auch was weg. Du spielst eine Mörderin. Ja. Bist noch da? Dann kommst du wieder mal heim. Wir sehen dich hier nur noch im Fernsehen. Ruhe bitte für eine Stellprobe. Und bitte! Kannst du einen Schritt weiter nach links? Kann man rechts, ja? Ja? Okay. Ja, sowas. Super. Äh, kann man das bitte markieren? Nee, geht nicht. Am Anfang alles drin. Irgendwas, was man sehen kann. Eine Kippe zum Beispiel. Okay. Können wir eine Kippe bekommen? Ja, komm. Moment, bitte. Danke. Bis morgen, Frau Berger. Mhm, bis morgen. Um neun, glaube ich. Punkt neun bin ich da. Mhm. Schönen Abend noch. Na, schauen wir mal. Ich habe versucht, dich anzurufen. Ungefähr 20 Mal. Ich drehe gerade, David. Arbeite Tag und Nacht. Klar, natürlich. Aber jetzt hast du Zeit. Nee, ich bin bei einem Abendessen. Muss mich fertig machen. Die Susanne hat mir erzählt, was sie getan hat. Es tut mir leid. Es war nicht so schlimm. Irgendwie verstehe ich sie ja. Ich werde mich trennen. Ich habe mich entschieden. Endgültig. Das hat nichts mit mir zu tun. Es geht mich nichts an. Natürlich nicht. Ganz unabhängig von mir. Mhm. Kann ich mit drauf kommen? So, ich muss duschen, mich umziehen. Das habe ich doch gesagt. Ich störe dich nicht. Im Kühlschrank ist Weißwein. Schenk uns doch ein Glas ein. Gern. Sei so nett. Wie geht's beim Drehen? Okay. Bist du glücklich? Glücklich? Ja. Wirklich glücklich bist du nur, wenn du arbeitest. Hast du mir einmal gesagt. Ach so. Ja. Läuft super. Ich muss mir noch das Gesicht machen. Kommst du mit? Es war schön mit dir. Ich bin dir auch dankbar mir sehr geholfen. Es war eine schwierige Zeit für mich. Ich war verwirrt. Und ja, ich weiß, ich weiß. Aber es ist vorbei für mich. Wirklich vorbei. Versteh das bitte. Mach dir keine Hoffnungen mehr. Nein, mach ich nicht. Wir sind so verschieden. Du bist Künstlerin, ich bin... Auch die Dauer ist das nicht interessant für dich. Das verstehe ich gut. Das ist es nicht. Egal. Ich weiß, dass es vorbei ist. Soll nicht. Ist okay für mich. Du solltest dich auch nicht trennen. Du hast Kinder, liebe Kinder. Für meine Kinder werde ich immer da sein. Du hast eine Familie, das ist doch schön, das wirft man nicht weg. Ich habe mich bemüht, lange bemüht. Aber da ist so eine Gleichgültigkeit, so eine Kälte, die will ich nicht mehr. Ich muss durch das durch. Durch all das muss ich durch. Ich will diese Kälte nicht mehr. Entschuldigung, der Dreh heute aber eng. Wir sind erst bei der Vorspeise, ist alles in Ordnung. Okay. Hast du gekocht? Du bist du verrückt, ich habe einen Koch. <lacht> der Mann ist auch da, der Produzent. Absolut, nur so. Ja, so. 
Was ist mit dir? Eine sehr, ja, sehr schöne Sache. Nicht so schnell. Das ist ganz auf dich hingedacht, Liebling. Wirklich was Besonderes. Hörst du dir erstmal an, ja? Wir sitzen neben ihm. Ich habe ihn dir vor zwei Jahren beim Filmball vorgestellt. Ah, unser Star ist hier. Jetzt kommt endlich Glanz in diese müde Runden. <lacht> Ich bitte die Verspätung zu verzeihen, aber ich bin entschuldigt. Ich habe arbeiten müssen. Okay. Ja, Roman, freut mich sehr. Aber wir kennen uns ja. Wimmer, vor zwei Jahren. Das wissen Sie noch? Ich denke, wir warten mit dem Rot. Ja, sicher. Lass Sie erst mal ankommen. Sonja, rot oder weiß? Gerne weiß. Einen weißen bitte mal. Bitte nicht. Ich muss dir nur noch eine sagen. Ich muss jetzt schlafen gehen. Ich wollte dich glücklich machen, Sonja. Ich weiß, dass es mir nicht gelungen ist. Ich habe dich nur ein wenig trösten können. David, bitte, ich drehe morgen. Ich bin müde. Warum bist du nur so traurig? Wovor hast du solche Angst? Du hast mich kennengelernt, da war ich. Da hatte ich, da hatte ich wahrscheinlich so etwas wie eine Depression. Das kommt vor. Das haben viele Menschen. Aber ich bin da durch jetzt. Es ist vorbei. Du weißt ganz genau, dass es nicht vorbei ist. Du bist so unglücklich, so einsam. Hör auf, hör auf, mit diesen Scheiß einzureden. Du kennst mich da überhaupt nicht. Lass mir noch nicht einmal zu. Ich bin müde. Ich muss jetzt schlafen. Mir reicht's jetzt. Nee, lass mich in Frieden. Entschuldige, Sonja. Lass mich einfach nur in Frieden. Entschuldige, Sonja. Ich wollte dich doch nicht. Ich, ich wollte dir nur sagen, dass ich dein Freund bin. Gib dein deinen Freund, Fuß Sonja. weg. Sonja, du hast so viele Bewunderer und Fans. Und zu Recht, du bist wunderbar. Aber die alle wissen nicht, wie du wirklich bist. Hör doch bitte auf, diesen Müll zu reden. Kein Mensch weiß, wie er wirklich ist. Das gibt's überhaupt nicht wirklich. Doch, ich weiß es. Von mir brauchst du dich nicht verstellen. Ich bin dein Freund, Sonja. Ich will dir ein Freund sein, sonst nichts. Wenn du mein Freund bist, dann lass mich jetzt bitte schlafen. Bitte. Na, natürlich, entschuldige. Ich, ich wollte dich doch nicht. Schlaf gut. Sonja, ich bin dein Freund. Schlaf gut. Papa? 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 Papa, was ist mit dir? Papa, bitte. Ja, hallo, ich bin's. 
du, äh, der Papa liegt am Boden und rührt sich nicht. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Kannst du kommen, bitte? Aha. Und wie mache ich das? Wo genau? Ja. Fest, okay. Danke. Guten Abend, Leute. Sehr gut. Ich bin fest dabei. Nachlassen. Ja. Gut so. Und schneller. Und schneller. So, das ist gedeckt von mir. Ja. Ganz weg, ganz weg, nicht zu rühren. Und Achtung, Schock. Was ist mit dem Opa? Na, Hannes. Der Opa ist krank, aber der Herr Doktor ist schon bei. Ist er krank? Nein, 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 der Opa ist nicht tot. Und der Herr Doktor hilft mir und jetzt. Ich geh ganz schnell wieder ins Bett, ja? Kommst Bitte. Du mit? Nein, ich muss helfen, ich kann nicht. Du musst nicht mehr helfen. Geh mit ihm. Okay, komm. Komm, mal, geh mal. Hallo? Ich wäre dann hier, Frau Berger. Ich bin gleich unten. Ich habe heute ein bisschen verschlafen. Kann ja mal passieren. Ich bin jedenfalls hier. Ich hätte das Rezept doch gleich holen sollen, gleich am selben Tag. Es wäre trotzdem passiert. Ich habe überhaupt nicht aufgepasst, ob es regelmäßig nimmt, obwohl ich ganz genau weiß, wie schlampert er bei sowas ist. Es wäre trotzdem passiert. Glaub mir, Verena. Ich muss dir keinen Vorwurf machen. Man konnte ja nicht wissen, wie angegriffen sein Herz schon ist. Ich weiß nicht, ich habe so Angst, dass ich vielleicht... Ich bin mir nicht sicher, wenn... Ich habe so Angst, dass ich das wollte. Dass ich wollte, dass das passiert. Dass du es wolltest? Ich habe so Gedanken gehabt, wie das wäre, wenn er einmal nicht mehr ist. Dass ich dann frei wäre. dann was ändern könnte vielleicht. Ja. 
habe mir manchmal gewünscht, dass er tot ist. Du hast ihm doch das Leben gerettet. Das wird mir zu wohl, wenn ich das Handy nicht in der Schrank vergessen hätte. Hast du mich sofort angerufen? Ja. Hast du auch nur einen Moment gezögert? Nein, habe ich nicht. Also wolltest du nicht, dass er stirbt? Ja. Na, aber ich habe es ja trotzdem gedacht vorher. Gedacht? Wir denken so viel. Du bist nicht das, was du denkst. Was denn sonst? Das ist ganz was anderes. Das sind doch nur Gedanken. Gedanken. Das bist doch nicht du. Kat, danke. Haben wir. Das war jetzt die letzte Einstellung von Frau Berger. Sonja, danke. Bravo. Gut was. Danke. So. Und wir sind ja dran mit zehn Minuten, gell? Guten Abend. Hallo. Servus. Servus. Ja, hallo. Hallo, Tante Sonja. Servus. Hallo. Na, Wahnsinn, du bist aber groß geworden. Ja, du warst lange nicht da. Hast du mir was mitgebracht? Das fragt man nicht. Servus. Servus. Gute Reise gehabt? Ja, danke. War ein langer Tag, ich wollte noch dreht. Naja, das ist dann schon anstrengend, gell? Ich hab dir natürlich was mitgebracht, aber das ist irgendwo im Koffer. Ich geb's dir morgen, ja? Hast du deine Sachen im Auto? Mhm. Du, wir haben jetzt schon gegessen, weil ich hab nicht gewusst, wann du kommst. Ich hab eh gar keinen Hunger. Ja, dann hol ich dich gleich. Ja? Super, danke. Was ist es denn? Das wirst du dann schon sehen. Der Opa war im Krankenhaus. Ja, das weiß die Tante Sonja schon. So, und du gehst jetzt Zähne putzen. Und zwar ganz geschwind, weil du hast morgen Schule. Und Pyjama. Ja. Gut, schaust du aus. Danke. Ein bisschen bloß vielleicht. Ja, ich hab viel gearbeitet die letzten Monate. Mhm. Na, jetzt bist du wieder da. Wie geht's mir denn? Einartig. Das ist ganz verändert irgendwie. Verändert? Ja, so lieb und geduldig. Irgendwie so ist aber zufrieden, wer mit allem zufrieden. Der Papa. Ja, naja, vielleicht ist er ja religiös worden oder sowas. Mhm. Religiös. Ja. So, die Koffer sind schon oben. Ah, super, danke. Es ist halt sehr einfach. Ja, das weiß ich, dass wir kein Grand Hotel sind. Das ist schon perfekt so. Schaut sie zum Vater. Ja. Mhm. Na, der wird sich aber freuen. Ist sie fertig mit dem Film? Ja. Hab heute noch gedreht. Bin gleich danach zum Flughafen. 
Du wirst immer schauen, dass kein Spiel. Dass die mal alle zum Lachen braucht. Sie wird einmal Schauspielerin, wie zu Mama gesagt. Kannst du das fragen? Die Mama kann ich nicht mehr fragen. Nein, ich nicht. Aber gesagt habe ich sie. Damals schon. So groß war es das. Wenn es dich nicht so beheilen müssen, ich hätte schon gewartet. Womit gewartet? <lacht> so schnell stirbe ich nicht. Oh nein, natürlich nicht. Ich glaube, jetzt schlaft er. Still ist es. Hm. Magst du wirklich nichts essen? Ist ganz schnell aufgewärmt. Nein, danke. Aber ein Glas Wein, wenn du hättest. Das könnt ihr jetzt brauchen. Geh mal in die Schrank. Mhm. Wo ist denn der Michael? Sport. Ah. Weltliner, gell? Mhm. Schon komisch, dass das jetzt alles so leer ist. Was das immer für Trubel war früher? Hm. Weißt du noch? Da war ich sieben oder so, wie ich vor all den Leuten gesungen habe. <lacht> Und du bist dann einsammeln gegangen. 48 Schilling, das weiß ich noch ganz genau. Ein Vermögen war das. Und der Papa war bös. Hm. Das hätte er nicht mögen. Die Gäste am Betteln. Bitte. Danke. Du nicht? Ja, ausnahmsweise. <lacht> Eigentlich schade, dass kein Wirtshaus mehr ist. Na bitte, fang nicht du an. Das war sein größter Wunsch, dass ich weitermache. Ich hätte lange nicht glauben wollen, dass er kein Wirt mehr ist. Das waren Kämpfe, das war nicht einfach. Mhm. Ich kann mich eher erinnern. Das hast du alles gar nicht mitgekriegt. Da warst du schon weg. Prost. Prost. Hm. Er hat es dann irgendwann akzeptiert, aber so ganz verziehen hat er mir das, glaube ich, nicht. Da habe ich machen können, was ich wollte. Das glaube ich nicht. Du warst doch schon immer sein Kind. Dich hat er geliebt, dich hat er verstanden. Bei mir hat er sich bemüht. Ich wollte nicht so leben wie die Mama. Den ganzen Tag Arbeit, von der Früh bis auf die Nacht. Kein Urlaub, weil da ist sein Sohn, kein Sonntag, weil da ist das meiste Geschäft. Immer nur die Pflicht, Tag aus, Tag ein. Mhm. Eigentlich hat sie nicht viel gehabt vom Leben. Was so Arbeit. Ich glaube, das habe ich von ihr. Dieses Arbeiten müssen. Dieses nützlich sein, sonst darf man nicht glücklich sein, nur wenn man seine Pflicht erfüllt. Die Mama war doch nicht glücklich. Glaubst du nicht? Sie wollte es doch so. Warum war sie stolz auf dich, dass du deinem Traum nachgehst, dass du weggehst von da und ganz was anderes machst? Sie hat mich halt unterstützt, ich war ein Kind. Du hast das gemacht, was sie nicht machen hat können. Die Mama wollte das nicht, das ist ihr passiert. Ich glaube, sie hat mich einfach verstanden. Dass ich nicht hierher passe. Dass ich anders bin. Ich würde voll gerne eine rauchen. Kommst du mit? Du rauchst? Gelegentlich. Ich wusste gar nicht. <lacht> ja, der Papa weiß nichts davon. In manchen Dingen bleibt man immer ein Kind. Ich muss nur heimlich rauchen. Magst du auch nicht? Eigentlich habe ich aufgehört. Naja. Denkst du noch auf deine Mama? Ja. Ich denke immer selten an sie. Irgendwie erschreckt mich das. Wenn der Papa immer stirbt, dann haben wir keine Eltern mehr. Jetzt haben wir den Nächsten. Irgendwann. Komisch ist das.
Wenn sie nicht gewesen wären, Herr Doktor, da war ich jetzt schon drüben. Wo drüben? Na ja, da drüben halt. Ich war ja eigentlich verärgert, dass sie mich nicht in Ruhe lassen. Dass sie so an dem Körper herumfuhrwerken. So also eine Hektik nur wegen dem Körper. Das klingt ja so, als ob sie zugeschaut hätten. Ja. Hab ich ja. Der arme Buhr. So also ein Pech, dass der dazu kommt. Haben Sie das auch gesehen? Sag ich ja. Es hat gar nicht so gewirkt, als ob Sie ihn etwas sehen oder hören könnten. Ich war ja nicht drin in meinem Körper. Ich war so außerhalb. Sie waren nicht in dem Körper. So von oben habe ich alles gesehen. Von drüben. Sie glauben jetzt wahrscheinlich, dass ich nicht ganz richtig bin. Nein, nein, keine Sorge. Dieses Phänomen ist bekannt. Wie, das ist bekannt? Ja, das scheint recht häufig zu passieren, wenn ein Mensch an den Rand des Sterbens gelangt. Das weiß man. Das weiß man. Warum sagt dann das keiner? Hätten Sie es geglaubt? <lacht> das ist ein guter Arzt. Das ist ein Glück, dass wir ihn haben. Wirkt gar nicht wie ein Landarzt. Glaubst du, das sind alles Dumpfdrüten da? Nein, um Gottes Willen. Bin ich auch von hier. Irgendwie wirkt er einsam. Ist er verheiratet? Weiß ich nicht. Frag's ihn halt. Ich bitte, sowas kann man da nicht fragen. <lacht> Herr Doktor, ein Bitte hätte ich noch. Ja? Sagen Sie das nicht den Kindern, was ich Ihnen erzählt habe. Also ich glaube, sonst. Versprochen? Versprochen. Schein ist drüben, Herr Doktor. Man braucht sie nicht fürchten. Ja. Ich habe davon gehört. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie froh wir sind, dass wir sie haben. Dass er von jemandem wie Ihnen betreut wird. Viel kann man leider nicht mehr tun. Medizinisch. Kaffee, Herr Doktor. Ein raschen Kern. Leider. Na, immerhin haben Sie mir ja schon das Leben gerettet. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt eine Zeit lang hier sein kann. Bei Ihnen. Wie lange werden Sie bleiben? Ich habe gerade einen Film abgedreht. Jetzt habe ich Gott sei Dank Zeit. Keine Verpflichtungen. Bitte. Danke. Milch oder Zucker? Nein, danke. Ja, der Hannes. Hallo. Hallo. Sind die Schuhe schon aus? Mhm. Gehst du jetzt am Fußball spielen? Mhm. Ja, willst du Mama gehen? Na ja, freilich. Was Hannes, du musst dich nicht fürchten. Das ist nicht traurig, wenn man stirbt. Ich bin ja schon alt. Und man kommt in den Himmel. Sie 
flirtet mit dir, hast du das bemerkt? Sie flirtet mit jedem attraktiven Mann. Ich glaube, du überschätzt meine Wirkung auf Frauen. <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Was wird wohl aus uns werden? Hm? Wie meinst du das? Naja, wenn einmal, wenn mich der Papa mich nicht mehr braucht, was wird dann sein? Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Ja, <lacht> mich sitzen, da sehe ich es ja genauso. Na, du musst Bewegung machen, ist gut für dein Herz, das hat der Arzt gesagt. Komm jetzt, die Luft ist auch viel besser. Papa? Hm? Du bist so verändert. Ach so? Bin ich das? Mhm. Ja, kann schon sein. Du aber auch. So ernst. So nachdenklich. Ganz glücklich bist du nicht. Ich war immer schon ernst. Na, geh. Du warst immer im Mittelpunkt. Immer fröhlich. Ich wollte auf mich aufmerksam machen. Ich wollte dir gefallen. Ja, das ist ja auch gelungen. Du warst so ein lustiges Kind. Hast du Schmerzen? Nehmen wir lang. Hey Papa, du kannst noch ganz lang leben. Jahrelang. Das hat der Doktor gesagt. Kann aber auch ganz plötzlich vorbei sein, das hat er auch gesagt. Ja, daran tut man nicht einmal denken. Denken lasse ich mir nicht verbieten. Wie geht's dir denn? Schau nicht so, die Ohren sind in Ordnung. Der Vater macht da Klingel. Was ist denn für Klingel? Dann kannst du da im Zimmer leiten und wir hören unten. Was glaubst du? Ja, du leitest oben und unten Klingel. Ich hab's verstanden. <lacht> ja. Das hat ja super funktioniert, oder? Danke. Du hast ja deine Tabletten genommen, gell, Papa? Heute Abend? Ja, natürlich. Hat das genommen? Habe ich vergessen. Nein, ich wollte das gleich. Hat es funktioniert? Ja. Haha. <lacht> das kannst du jederzeit klingeln. Einfach nur klingeln, wenn du was brauchst. Das ist leider noch Kassel, brauchst du noch hingreifen. Ja. Die Mama, darf ich noch fernsehen? Sag nur Papa. Ist ja die Frau. Gut, bis um halb neun. Und vorher sagst du dem Opa gute Nacht, ja? Kommst du mit? Du bist aber schon groß genug, Hannes. <lacht> Gut, ich komm dann. Gehen wir gemeinsam.
Hallo Isabella. Wie geht's dir? Hast du die Bücher gelesen? Ja, habe ich. Ganz ehrlich, ich weiß nicht recht. Es hat zu so wenig mit mir zu tun. Aber das ist doch so eine moderne Frau, Liebling. Aktiv, selbstbewusst und trotzdem ganz Frau. Hat Mitgefühl, hat Emotionen. Also ich finde es großartig, ganz ehrlich. Äh, warte mal, bleib mal kurz dran. Äh, Gundula, Schätzchen, ich habe gerade ein anderes Gespräch. Ich rufe dich gleich zurück. Geht's gut? Küsschen. Weißt du, wir müssen uns jetzt irgendwie verhalten. Yes or no? Ich meine, wenn du dir ganz sicher bist, dann sage ich ab. Aber ich habe kein gutes Gefühl dabei, ganz ehrlich. Ich würde gerne absagen. Ja, gut. Mach das so. Danke. Du auch? Da. Erschöpft. Wir wollen jetzt an diesem schönen Platz zur Andacht ein einfaches Vater unser beten. Ich hoffe, wir haben sie jetzt nicht vertrieben. Nein, nein, wollte ich schon gehen. Wiederschauen. Bis Gott. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Doktor. Grüß Gott. Wissen Sie eigentlich, dass Sie auf meiner Bank sitzen? Nein, das wusste ich nicht. Entschuldigen Sie. Darf ich? Ja, natürlich. Das war Ihre Bank. Warum eigentlich? Warum was? Warum ist das Ihre Bank? Hier bin ich immer gesessen als Mädchen, wenn ich mich einsam gefühlt habe und unverstanden. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie erfolgreich ich einmal sein werde. Und wie berühmt, von allen bewundert und geliebt. Bewundert und geliebt? Geht das zusammen? Wahrscheinlich nicht. Sehr selten jedenfalls. Ich, ich war naiv, natürlich. Aber so habe ich es mir damals vorgestellt. Das Leben, den Erfolg. Es wird doch einiges davon in Erfüllung gegangen. Ja, freilich. Ich habe Glück gehabt. Ich muss zu Ihrem Vater schauen. Dann haben Sie Ihre Bank wieder ganz für sich. Ich muss auch heim. Wenn es Sie nicht stört, begleite ich Sie. Ausnahmsweise Betrieb. <lacht> ja, aber bitte beeil dich. Zehn Leute haben sie angemeldet, jetzt sind über 20 da, ich muss noch sechs Zimmer machen. Das wäre gut. Ähm, also auf den drei Salat und fünf Mozzarella, ja? Danke. Du schau, wenn ich aufgelesen habe. Wir haben uns beim See getroffen. Ich wollte nach dem Vater schauen. Kann ich da helfen? Nein, nein, der Michael ist eh gleich da. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Der Papa ist oben. Ich bring sie rauf. Das geht duschen, dann komme ich gleich, ja?
Weil das ist ja richtig Betrieb. Ja. Was kann ich helfen? Du gar nichts, ich bin gleich fertig. Dem Papa geht's halt nicht so gut, es wäre super, wenn du ihn schauen könntest. Es geht ihm nicht gut? Na, das wird halt lieber bleiben. Schaut zu hören. Entschuldigen Sie, sind Sie die Schauspielerin? Nein, die bin Sie ich nicht. Sie schauen aus wie die Sonja Berger. Das passiert mir öfter. Ich muss sie wirklich sehr ähnlich schauen. Ich sage die Frage, warum denn nicht? Die Heufeuerer, die werden immer mehr. Die Leute suchen alle nach was und marschieren in der Gegend herum. Dabei braucht man gar nichts suchen. Es ist alles da, es ist alles gut, so wie es ist. Früher hast du anders geredet. Ja. Ich hab's halt auch nicht besser verstanden. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab mir immer viel zu viel Gedanken gemacht. Ja. Und es wird immer alles so sein müssen, wie du es dir denkst. Ja, das stimmt. Und dabei ist Leben so schön. Man muss überhaupt nichts ändern. Man muss nur sehen, wie schön es ist. Na Papa, das Leben ist nicht so schön. Und das war's auch nicht. Die Sachen passieren, Kind. Da kann man gar nichts machen. Man versteht es nicht besser. Aber wir haben uns bemüht. Was ist? Bemüht haben wir uns. Das weiß ich ja. Komm, hilf mir. Ich muss dir was geben. Was ist das? Briefe von der Mama. Die sollst du vielleicht lesen, habe ich mir gedacht. Was für Briefe? Von wem? Steht alles drin. Schön, dass du dich meldest. Du, ich habe äh, die letzte Zeit immer mal wieder an dich gedacht und ähm, habe mich gefragt, wo du steckst, was du so treibst. Ja, ja, stimmt. Ich, ich erinnere mich. Du, ich bin in Wien und ähm, äh, naja, ich habe mich gefragt, ob, äh, ob wir uns vielleicht sehen. Flieg über Wien zurück. Vielleicht hast du ja Zeit. Ja, fein. Dann machen wir das so. Lasagne. 13. Ja. ja. Das geht sich gerade noch aus. Ich glaube, wir können dann langsam servieren. Gut. Wir sind schon bei der dritten Strophe. <lacht> Johannes, sei so lieb und bring den Opa die Suppen auf, ja? Johannes. Kommst du mit? Ich kann jetzt nicht, das siehst du ja. Bitte. Komm, ich geh mit dir. Danke. Muss der Opa sterben? Ja, irgendwann, freilich. Aber das kann noch ganz lang dauern. Kommt er dann in den Himmel? Ja, da kommt er dann hin, ganz sicher. Aber wo ist der Himmel? Wo der ist? 
Mhm. Mhm. Weil da oben ist dann nur die Welt dran. Und da kann niemand leben, außer vielleicht in der Astronauten, aber sonst niemand. Wo kommt der da hin, der Opa? Wo ist das? Weißt du, das weiß man nicht so genau, wo der ist. Aber den Himmel gibt's, das ist sicher. Man weiß nur nicht genau, wo. Die Roschenbecher lasst immer wieder. Ah, der Brett macht dann Hammers. Und? Oh. Oder ist okay bei dir? Ja, ja. Also eigentlich macht es richtig Spaß, immer so zu arbeiten. <lacht> mit den Händen, Mann. Man kommt sich so nützlich vor. Vorbei. <lacht> also immer muss ich es auch nicht haben. Der Doktor ist ein interessanter Mensch. Sehr belesen. Klug. Der erinnert mich irgendwie an einen Ex-Freund von mir. Der war auch so philosophisch. <lacht> Und sieht auch ganz gut aus eigentlich. Also für sein Alter. Lass den Doktor in Ruhe. Was? Ich hab gesagt, du sollst den Doktor in Ruhe lassen. Ich finde das echt peinlich, wie du die aufführst. Sag mal, was redst denn du? Du musst die ja nicht an jeden Rand schmeißen, oder? Ich glaube, ich bin darauf angewiesen, mir einen Landarzt aufzureißen, du kennst ganz andere Männer. Dann geh zu denen und lass uns da in Ruhe. Was spinnst du? Schau, Sonja, du spürst ständig was vor. Echt. Immer strahlend, immer gut gelaunt, so zufrieden, so erfolgreich, das ist doch nicht echt. Du musst nicht ständig eine Rolle spielen. Man weiß überhaupt nicht mehr, wer du eigentlich bist. Und du weißt so genau, wer du bist. Ja, wahrscheinlich. Ist wohl nicht so schwierig. Du bist eifersüchtig. Das ist dein Problem. Eifersüchtig. Auf mich, auf mein Leben. Ich bin nicht schuld, wenn du unzufrieden bist und frustriert. Du hast es dir so ausgesucht. Das hat dir niemand gezwungen. Was denkst du denn? Umiert bin ich. Es war lange Tag heute. Immer schlafen. Ich glaube, ich bin zu müde zum Schlafen. Wiederschauen. So, Frau Berger, ich darf mich bedanken. Meierhofer eigentlich. Berger, das ist mein Vater. <lacht> Gut. Wiederschauen. Wiederschauen. Frau Meierhofer, ich darf mich bedanken für die freundliche Bewirtung und das Quartier. Aber ja. ich habe zu danken. Wie weit geht es denn heute noch? Naja, bis Josefsberg heute, also nicht so schlimm. 
Gut, herzliches Vergelt's Gott und bis zum nächsten Mal. Gell? Schönen Tag. Danke. Bis Gott. Guten Morgen. Magst du was frühstücken? Na danke. Ich mache unterwegs. Ich fahre dann. Der Hahn ist schon weg. Der ist in der Schule. Schade. Sagst du mal deinen lieben Gruß. Du Michael auch. Mach ich. Sonja, ich, was ich da gestern gesagt habe, das tut mir leid. Das braucht ja nicht leid zu tun. Du hast dir recht. Du hast die Wahrheit gesagt. Sie sind wir eine. Da haben sie uns aber angeschwindelt gestern. <lacht> Natürlich sind sie es. Sie sind wie Sonja Berger. Macht nichts. Das ist sicher ein Block, wenn man immer so angequatscht wird von Wildfremden. Aber nein. Ich habe nur einen Spaß gemacht. Aber Sie müssen wissen, ich bin ein Fan von Ihnen. Ich habe alle Filme gesehen. Ja, und der, der, die Worten ja, schon. der, wo Sie um Ihr Kind kämpfen, hat mir besonders gefallen. So berührend. So tapfer. Danke. Also, alles Gute. Dankeschön. Wahrscheinlich hast recht, wahrscheinlich bin ich eifersüchtig, das wird schon stimmen, weil du so frei bist. Was aber nicht stimmt, ist, dass ich mir das ausgesucht habe fürs Leben. Ich habe da bleiben müssen, ich hätte den Papa nicht allein lassen können. Das hätte er nicht verkraftet. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Vielleicht passiert es uns einfach. Vielleicht entscheiden wir gar nichts. Alles. Und wir können gar nichts dagegen tun. Und das, was ich dir da gestern gesagt habe, das tut mir wirklich leid. Das braucht ja nicht leid zu tun. Ich spiele eine Rolle ständig, die ganze Zeit. Das ist alles nur vorgetäuscht. Du hast schon recht. Ich bin nicht echt. Ich weiß nicht einmal, was das ist. Aber nein, Sonja, das stimmt doch nicht. Doch, das stimmt. Ja, ja, die sind schon weg. Tut mir leid, dass ich da nicht habe helfen können. Das war nicht so schlimm. Das geht halt nicht mehr. Das war eh der Michael da, die Sonja hat auch geholfen. Du hast auch geholfen? Ja, ja. ja müssen wir zusammenhalten. Das Schmerzen, Papa. Ja, geht schon, geht schon. Wo ist denn der Spray? Hm? Der ist oben. Ich hole dir den schnell. Das ist sehr schlimm. Ja, geht schon. Über ein bisschen übertrieben. Hast du das gelesen? Hm? Gut so. Jetzt weißt du es also. Hast du das immer schon gewusst? Gewusst nicht. Also sie hat es mir nicht gesagt. Ich habe die Briefe gefunden nach dem Unfall. Bei ihren Sachen. Und wer ist das? Ich meine, der... Der war bei uns auf Urlaub. Mit seinen Eltern. Ein junger Bursch. Und du hast das nicht mitgekriegt? Wir haben nie drüber geredet, aber ich habe mir es gedacht, immer wieder. Und dabei wollte ich das gar nicht denken. Aber gegen die Gedanken ist man machtlos. Wir kommen einfach. Verzeih mir das. Das kannst Gibt es ja nichts zu verzeihen. Du hast ja nicht geirrt. Du warst trotzdem mein Kind. Ganz anders, ja, aber trotzdem mein Kind. Ich habe mich vielleicht nicht genug bemüht. Danke, dass du es mir gesagt hast. Sie hätte es so wollen. Ich glaube, die Briefe, die waren gar nicht an ihn. Die waren für die. 
So, du hast. Den sollst du eigentlich immer einstecken haben, sagt der Doktor. Ah, weiß ich. Unter die Zunge, gell, Papa. So, und jetzt steckt er gleich. Schmeckt aber komisch. Ist das der Richtige? Geht's da besser? Ja. Na, dann wird's der Richtige sein. Ja, guten Tag, spricht Sonja Berger. Den Direktor Gerold würde ich gerne sprechen. Ja, aber, entschuldigen Sie mal, Sie haben doch gestern versprochen, dass ich ihn heute um 10 Uhr sprechen kann. <lacht> Eines möchte ich Ihnen gern selber sagen, es ist privat. Es geht um meine Mutter, hat sie gekannt, es ist wirklich wichtig. Nehmen Sie bitte Platz. Dankeschön. Ja, ich habe leider nur ganz kurz Zeit. Ich weiß auch nicht, ob ich Ihnen wirklich helfen kann. Ihre Mutter ist vor kurzem gestorben. Ein Autounfall. Mein Beileid. Danke. Und äh, Sie haben Briefe in Ihrem Nachlass gefunden. Briefe an mich. Ich wollte Sie fragen, ich bin gekommen, um, wissen Sie, um, um meine Mutter besser zu verstehen. Es war doch sehr überraschend. Es ist sehr lange her. Ja. Ja, ich war damals 17. Und Ihre Mutter, denke ich, so Anfang 30. Eine erfahrene Frau. Das war natürlich für mich höchst aufregend damals. Durchaus auch ein wenig prägend. Weil so erfahren war ich nicht. In Liebesdingen. <lacht> Haben Sie sie geliebt? Geliebt? Mhm. Ich denke, ich war viel zu überwältigt, um verliebt zu sein. Ihre Mutter war eine sehr leidenschaftliche Frau. Hatten Sie noch Kontakt zueinander? Ich meine danach, nach diesem Urlaub. Keinen. Und haben Sie Briefe von ihr bekommen? Auch nicht. Und wissen Sie, ich denke, das war auch sehr klug von ihr. Es war ja klar, dass das nichts von Dauer sein konnte. Also nicht nur der Altersunterschied. Sie war ja auch verheiratet, hatte ein kleines Kind. Ach, wann sieht das? Meine Schwester. Ja, das war natürlich nicht denkbar. Wie soll ich sagen? Ich hatte natürlich ganz andere Pläne für mein Leben. So naiv war ich auch wieder nicht. <lacht> Kann ich sonst noch irgendetwas für Sie tun? Entschuldigen Sie, Herr Direktor, die Herren aus Kasachstan sind da. Ja, danke. Sie sehen, die Pflichten rufen. Haben Sie Kinder? Zwei. Der Ältere wird heuer maturieren. Das heißt, wenn er sich doch noch dazu durchringen kann, diesem spießigen Kram ein bisschen Aufmerksamkeit zu widmen. Ja, Sie entschuldigen, wenn ich Sie nicht hinaus begleite, aber die Herren warten. Kein Problem. Alles Gute. Schwärm von dir, weißt du was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ich bin ja. Aber er hat ja doch die Geschichte, die wir gemacht haben, für so banal gehalten. Womit er auch nicht ganz Unrecht hat. Das Geschichte, das Schauspiel ist für wichtig, ist die Geschichte. Ja, 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 ja. Du, als Schauspieler. Ja, bitte. Also, ja.
Bitte übrigens, eure Schlussszene, das war heute super, genau so wirklich. Das war deswegen Stefan, weil du mir so nah gehst. Das war echt geil. Wir haben die geklagt, oder was? Das ist jetzt ganz anders aufeinander bewegt. Ja, nein, ich habe schon gemerkt, dass da etwas anders ist. Die Annäherung. Ich weiß gar nicht. Das war dichter. Ja, Wahnsinn. Hast du es gesehen? Nein, heute nicht. Aber ich freue mich auf die Premiere. Ich bin sehr gespannt. Der Unterschied zwischen zwei Wochen und jetzt ist der Wahnsinn, oder? Ja. So, haben wir noch Wünsche? Wie ist das Gulasch? Na, bei uns ist alles gut, bis auf Service. <lacht> Aber jetzt kommt es vor. Hoher Recht hat er recht. Hoher Recht. Ja, dann hoffen wir auf eine schlechte Generalprobe. Ja, wollen wir eine super Premiere. Ja, das schauen wir. Ja, auf Mittwoch. Auf Mittwoch. Auf Mittwoch. Ah, ganz in weiß. Sehr feminin. <lacht> ist vom Theater. Nicht ganz mein Stil. Willst du was trinken? Ein Glas Wein vielleicht? Leider. Aber ein Whisky hätte ich noch irgendwo. Auch gut. Grüß dich. Du fährst mal. <lacht> du, der Papa braucht was, ich mit der Nummer, ja? Ja, hallo, ich bin's. Ist was passiert?
muss eingeschlafen sein. Leg dir ein bisschen hin. Ich löse dich ab. Oh nein, ich möchte bei ihm sein, Mami. Er wird schon auf dich warten. Auf uns her. Ich habe so das komische Gefühl, dass er alles hört. So heftig darfst du nicht erschrecken. Wie? Ja, ja so ganz plötzlich, aber das ist anscheinend ganz normal. Also sterben. So ist aber starke Schmerzen halt. Das hat er ja nicht, weil er spürt ja nichts mehr. Ah, oh, okay. Dass du dich nicht erschreckst, ja, weil er gespürt es nicht mehr. Das sind nur mehr so Reflex. Ich fange schon mal an einwittern. Es ist ja höchste Zeit, hätte man schon längst machen sollen. Legst du mir bitte, wenn Hannes kommt? Jetzt schlaf du einmal. Ja. Kannst du mich hören? Wenn ich was sag, hörst du das? Heißt das ja? Hallo Papa. Servus. Na, wir was Training. Gut. Wie viele Tore? Zwei. Super. Du, die Mama schläft jetzt. Und was passt die los, mal schlafen? Mhm. Hilfst du mir? Ich wollte nur sagen, vielleicht hörst du das ja. Danke, wollte ich das sagen. Was großartig zu mir. Ich hab's nicht verstanden. Nein, die haben mich nicht aufgeweckt. Macht doch nichts. Ich muss noch einen Bum schauen. Mhm. Mach noch. Danke. Ist ja schon. Ja. Warum hast du mich denn nicht aufgeweckt? Weil wir ganz selbstständige Männer sind. Stimmt's? Ich hab den Spiegel geschnitten. Ich muss da was essen. Danke, na.
Was ist denn? Ich glaube ja. Entschuldige, ich hab gedacht, wäre sie blog. Sie kommen gleich wieder, gell? Gehen wir dann schlafen, gell? Schlaf der Bub schon? Ja, ja. Magst du dich vielleicht ein bisschen hinlegen? Nein. Duschen würde ich gerne. Und kannst du mir was zum Anziehen borgen? Ja, vor allem im Kosten im Schlafzimmer, weißt du? Mhm. Das ist halt nicht ganz der Stil. Guten Abend. Herr Doktor, ich wollte nach dem Patienten schauen. Meine Frau ist eh bei ihm. Ein Kaffee vielleicht? Nein. Danke. Nacht noch. Aber wissen kann man es nicht. Und war so wenig. Ja. Entschuldigung. Sie sind auch wieder hier. Ja. Herr Doktor? Alles unverändert, Herr Doktor. Kann man nur mehr warten. Ne? Ja. Ich wollte nur mehr sagen, Herr Doktor, bedanken wollte ich mich. Wie Sie sich kümmern, das ist wirklich einmalig. Danke Ihnen. Ja. 
halte Sie für einen wertvollen Menschen, Herr Mayhofer. Hey, Ach, was? Ich wollte Ihnen das sagen. Ich will, dass Sie das wissen. Na, ich habe mich bemüht, sich heute. Das tut ja jeder. Gute Nacht. Gute Nacht. Kennt sie euch besser? Und manchmal ist er mir so fremd, als ob ich ihn gar nicht kennen würde. Als ob er auf einem anderen Planeten leben würde. Hm. Kennst du das? Gedacht. Ihr könnt vielleicht einen Kaffee brauchen. Gerne, danke. Zucker? Mhm. Will er noch nicht? Marina? Ja. Komm. Papa? Hörst du mich? 